നമസ്കാരം മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലെ അടുത്തൊരു മോഡലാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ സൈക്കോളജിയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കാം നമുക്കറിയാം ഡേവിഡ് ഒസ്ബലിൻ്റെ മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലേണിങ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ന്യൂ നോളജ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക് ആ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അറിയുന്ന നോളജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഏത് ഈ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ന്യൂ നോളജും ഓൾഡ് നോളജും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള നോളജും പുതിയ നോളജ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മീൻസ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ആർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് പ്രസൻറ്റ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ലേൺ അതായത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് ബിഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ലേൺഡ് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ അതായത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് പ്രസൻറ്റ് ബൈ ദ ടീച്ചർ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഫോർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ലേൺഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ദി കൊഗ്രി സ്ട്രക്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികളുടെ കൊഗ്രി സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും അത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ദി ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് അതായത് പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളുടെ കൊക്കിനി സ്ട്രക്ചറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് വേണം ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ന്യൂ നോളജ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കാം കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു പ്ലാനിങ് പുതിയ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ആ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഡേ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള അവരെ കൊഗ്നിക് ലെവലിലുള്ള നോളജ് വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസപ്പൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി കടമെടുത്തുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു എക്സോബിൾ ഗോൾ ഓഫ് ലേണിങ് സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലേ സബ്ജെക്റ്റ് മാറ്ററും ഒപ്പം തന്നെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ടീച്ചർ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ
and effectively as possible. Okay, for a teacher, uh, teacher to do that, teacher to do information effective way to organize it, and that the children are present in it. But this advanced organizing is not enough. There is another theory based system. Okay, that is the strength student view, students cognitive structure. Your model design is that the children's cognitive structure develop is in this area. Okay. अगर तो ने कोग्निश टक्सर रिलीज़ होते, what kind of knowledge is of field in our mind? अतः ये आवर एक टॉपिक ने कुर्से, कुट्टी के अदौ में बंदा पढ़ते थे एंड ऑफ़ कैरियर। ओके अतः ये एक्सिस्ट है, कुट्टी के आवर टॉपिक के पढ़ी कितने ने मुंबे, अदौ में बंदा बट कुट्टी कल केंद्र आया। ओके अतः ना आ कुट्टी के एक्सिस्टिंग नॉलेज नॉलेज ह ओके, देन अब तो ने आरु मीनिंगफुल लेनिंग आणो मनायर दोने टीचर को परसेंट इन्दु अत्रे करकट आय रीकना इन दाना दिले पर इन्दु ओके नेक्स्टे इम्प्लिकेशन ऑफ करिकुलम ओके तो ये ये रु मॉडल्स ऑफ टीचिंग में दोनों दो प्रधान पेटा प्रिंसिपल्स हैं पर ये नंदे ओके दी गेट टू गेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेक स्टूडेंट्स कोग्निटिव स्ट्रक्चर देर आर टू प्रिंसिपल्स हाउ कोग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं वन टू टीचर्स ले अ नम्बर बढ़ती हैं ना कुछ चीज़ एफेक्टिव होंडर एंड प्रिंसिपल and specificity. Okay, that is uh, general, general to specific. We have to knowledge in the world. We have to do a topic present. We have to do a general item. We have to do a general item. We have to do a specific item. That is progressive differentiation. Okay. That is what we have to do. For example, we have to do economic activity in the topic. अलग बिजनेस टॉपिक है पर कुटिल डायरेक्ट बिजनेस है ना वाला ही पढ़ी पिक ने कारण नहीं लेते आदेन मुंबई लंदन ले आ आदेन ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसपे नमले एक्नोमेन एक्टिविटी नहीं हुआ एक्नोमेन एक्टिविटी डायरेक्ट को कारण नहीं लेते दाना ह्यूमन एक्टिविटी ने इंदौर है ना एक्टिविटी है ना नॉन एक्टिविटी अपन एक्नोमिक एक्टिविटी पढ़ भी करूँ मंदारम मतलब तेरे ह्यूमन एक्टिविटी है ना हाई ह्यूमन एक्टिविटी है ना एक्नोमिक एक्टिविटी डिवाइड है ना हमको देना हंगने पढ़ भी का मर्डर लगने पर स्ट्रक्चर हमने डाक के रखना अदर प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन वो जो जनरल इतना कॉन्सेप्ट ही उन्हें था ना विशेष सेंटरप्राइज़ से सॉल्ट पपेटर जेएचएफ है ना जो इन्हीं दोनों पार्टनरशिप को प्रयोग अपने लोग नाना इधर पार्टनरशिप आप पार्टनरशिप में ना ऑर्डर पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप में दिवाई दिया ओके अबे इधर ना इधर प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन नेहरू तो हमारे पार्टिकुलर जनरल इधर जनरल टू सॉरी पर जनरल टू स्पेसिफिक करना है तो ये इधर स्पेसिफिक टू जनरल है ना ये रिवर्स ऑर्डर आने तो आ रहे हैं अतः ये इधर अंदर आ रहे हैं अतः ये इधर सिंथेसिस इनफॉरमेशन फ्रॉम बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजर टुवर्ड्स मेन कॉन्सेप्ट Ordinary partnership ini, orang baca mana, hele, partnership itu belum, adil partnership itu partnership mana. Enam ordinary partnership mana, partnership ini, dua part mana, ordinary partnership pun, limited partnership. Enam partnership mana orang ini, business enterprise, hele, orang baca business enterprise, hele, orang tertentulah, orang form of idana idana, business partnership mana, para ini. Apa ingin anda orang integrate siapa mana itu, partner, orang ini integrate, orang connection and diary kan. Apa idana anda orang ini, integrate. सॉरी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रेटिव रिकंसिलेशन ना करेंगे ओके अब ये रण प्रिंसिपल्स इसलिए प्रधान पेट था नेक्स्ट इंडिया एलिमेंट्स ना हम करिया एल्ला मॉडल नो प्रधान बाइटे मॉडल्स ऑफ टीचिंग ले 
നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് സിൻ സിൻഡെക്സ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ് ചെയ്യുന്നത് പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാം ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസറിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് ഹോസ്ബൻ്റെ തിയറിയാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ്സ് റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ കുട്ടികൾ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കും അതൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ എക്സ് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസറിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് മേ ബി ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് മേ ബി എക്സ്പോസിറ്ററി ആൻഡ് കമ്പറേറ്റീവ് അതായത് എക്സ്പോസിറ്ററി ഓർഗനൈ ഓർഗനൈസർ എന്നും കമ്പറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസർ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്പോസിറ്ററി ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഹാപ്സ് സം ലെസ്സർ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ആദ്യം പറയുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ സബ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹയറാക്കിൾ ഓർഡർ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്താണ് എക്സ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അത് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അത് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതാണ് എക്സ്പോസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരേറ്റീവ് കമ്പാരേറ്റീവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മീനിങ് തന്നെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയിരിക്കും ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ലേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾ ട്രേഡർ അല്ലേ അതായത് സോൾ ട്രേഡറുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോൾ ട്രേഡറുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലേൺ ചെയ്യിക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിനോടൊന്ന് മുമ്പ് ഉള്ള നോ ഇത് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുമാണ് നമുക്ക് സ്കൂളുകളുടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൻ്റെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഫേസ് ചെയ്തു ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡ് ലെവൽ ലോവർ ലെവൽ ആരൊക്കെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാം ഇതാണ് കമ്പാരേറ്റീവ് എന്ന് കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സിൻഡാക്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഫേസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ നമ്മളൊരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ അതായത് നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിലേക്ക് അല്ല ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലേണിങ് എയ്ഡാകാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ് എന്താ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആകാം എന്തോ ആകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ലേണിങ് ടാസ്ക് ആ ലേണിങ് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ അതാണ് അടുത്ത ഇത് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്തനിങ് കോഗ്നിസ്റ്റി സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കുട്ടികളുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ലെസൺ
എങ്ങനെയാണ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എൻവോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് കാരണം ആ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടീച്ചറുടെ സഹായത്തോട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറുടെ ഗൈഡൻസോട് മാത്രമേ ആ ഒരു ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം അവിടെ ആദ്യമായി അഡ്വാൻസ് ഓർഗൈസ് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൈലി സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് മുറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചർ സെൻ ടീച്ചർ സെൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ലീഡഡ് ആണ് ആ ഒരു ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവരെ ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻസും ചില സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ പോകുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ റെസ്പോൺസും എല്ലാം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റിയാക്ഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അത് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമൺ ആക്ട് എക്കണോമി ആക്ടിവ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു വീഡിയോസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ചാർട്ട് അത് ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസ് മോഡൽ ഒരു തിയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് വ്യക്തമായിട